എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റിട്ടേൺസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ കത്ത് പരിണാമം സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സജാദി കാസർഗോഡ് എന്നാണ് സർ ഞാൻ അധികം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ പരിണാമത്തിൽ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന കഥ കൈവിട്ടത് ഈയിടെ തുർക്കിയിലെ കുറേ മനുഷ്യർ നാല് 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 കാലിൽ നടക്കുന്നു എന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ചേർക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന കഥയിലെ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സഹോദരങ്ങളാണ് മുപ്പതിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപം കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ നാലുകാലികളായതെന്ന് ധാരാളം കമൻറ്റുകൾ കണ്ടു പരിണാമവാദികൾ പറയുന്നത് ഇത് റിവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് സർ എന്താണ് ഈ റിവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ ഈ പാവം മനുഷ്യർക്ക് എന്തെങ്കിലും രണ്ടു കാലിൽ നടക്കാനാകുമോ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമാണോ രണ്ടു കാലിൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത് ചിമ്പൻസിയെ പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ അവ രണ്ടു കാലിൽ നടക്കുമോ ലളിതമായി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ടർക്കിയിലെ ഉല്ലാസ് ഫാമിലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അവിടെയുള്ള പത്തൊൻപത് സഹോദരങ്ങളിൽ നാല് പേര് നാലല്ല അഞ്ച് പേര് അവർ നാല് കാലിലാണ് നടക്കുന്നത് അത് കാരണം ആ ആ കുടുംബത്തെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നവരെ കല്ലെറിയുന്നുണ്ട് ശാപം ആണ് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ അവഹേളിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വീടൊക്കെ മാറിപ്പോകേണ്ടിയിരുന്ന അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാനായിട്ട് ബി ബി സി ആ നാട്ടിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടർക്കിയുടെ ഒരു കുർദിഷ് മേഖലയാണ് ഇവരൊരു കുർദിഷ് വംശജരാണ് അവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ ഹോസ്റ്റലായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരെയാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബി ബി സി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പരിണാമപരമായ റിവേഴ്സ് വെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നം പണ്ട് മനുഷ്യൻ നാല് കാലിൽ നടന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വാദം ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അത് അവിടുത്തെ മതമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിനെ ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല പരിണാമ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിനും ഡാർവിനിസത്തിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് തുർക്കി അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ടീമിനെയൊക്കെ നേരെ വലി വളരെയധികം ഭീഷണി ഉണ്ടായി കാരണം നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇവിടെ വിട്ടുപോകണം ഇത് വെച്ച് ഈ ഇവരെ വെച്ച് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് ശാപം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് അതവരെ വിധിയാണ് അല്ലാതെ ഇവർ പഴയ ജന്മത്തിലെ അല്ല സോറി പഴയ പരിണാമഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദർശനങ്ങളുമായിട്ട് ഒട്ടും ഒത്തുപോകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം പട്ടാളം അവിടെ അണി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ടർക്കി ടർക്കിയും തുർക്കി ഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവർ കുറേ നെഗോഷിയേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കി അത് അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുണ്ടായി അന്ന് അപ്ലോ റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവർ പരിണ പരിണാമപരമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊരു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ആദ്യമായി റിവേഴ്സ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവല്യൂഷൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ വരെ വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു പരിണാമ ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കടലിലായിരുന്നു പിന്നെ ആംഫിബിയൻസ് വരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് റെപ്റ്റൈൽസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേഡ്സ് പിന്നെ മാമൽസ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വർഗമായിട്ടുള്ള പ്രൈമേറ്റ്സ് പ്രൈമേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വാലില്ലാത്ത ഏപ്സ് ഏപ്സിൽ നിന്ന് അസ്ലോഫിദിക്കസ് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ദ ഗ്രേറ്റ് ഏപ്സ് അസലോപിദിക്കസിൽ നിന്ന് ഹോമോ 
ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇപ്പം രണ്ട് ലക്ഷം വർഷമാണ് ഹോമോ സ്പീഷീസിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബൈപ്പീഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുൻഗാമി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആസ്ട്രലോപിതിക്കസ് എഫാറൻസിസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലക്ഷണമൊത്ത ഫോസിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ലൂസിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഡൊണാൾഡ് ജൊഹാൻസൺ എത്തിയോപ്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഫോസിലാണ് അതിന് ലൂസി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പേര് കൊടുത്തത് ലൂസി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റിൽസിൻ്റെ ഒരു സോങ് ആണ് ലൂസി ഇൻ ദ സ്കൈ വിത്ത് എ ഡയമണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജൊഹാൻസൻ്റെ ശരിക്കും ഞാൻ ആലോചിച്ച പുള്ളി ഒരു സ്വീഡൻകാരനാണ് ജൊഹാൻസൺ സ്വീഡൻകാരനല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒക്കെ സ്വീഡീഷ് ഒറിജിൻ ആണ് അവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ അബ്ബ ഉണ്ട് അതിനെയും വിട്ടുകൊണ്ട് ലിവർപൂൾ ബാൻഡായിട്ടുള്ള ബീറ്റിൽസിൻ്റെ സോങ് തന്നെ എടുത്തു ആ സോങ് അന്ന് അതായത് ഈ ഈ ഫോസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ പാടിയ അവർ ഉപയോഗിച്ച മ്യൂസിക് ഈ ലൂസി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫോസിലിനും ലൂസി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ വിഷയം റിവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിണാമ വീതിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു വരുമ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പലതായിരുന്നു അപ്പം നടക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുൻഗാമി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദശലക്ഷം മുതൽ ഏഴ് ദശലക്ഷം വർഷത്തിന് മുന്നേയാണ് മനുഷ്യനും ചിമ്പൻസിയും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷം മുമ്പാണ് മനുഷ്യനും ഗർലീയമായിട്ടുള്ള പൊതുപൂർവികൻ അവിടെ നിന്നൊരു ഇത് ഒരു നമ്മളെല്ലാം ഒരു പൊതുപൂർവികനെ പങ്കിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരോ ഘട്ടമാകുമ്പം അതിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ചിമ്പൻസി നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയല്ല അത് ബൈപ്പീഡലല്ല രണ്ട് കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പല ജീവികളും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് രണ്ട് കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവയുടെ കോട്രാപ്പിഡൽ ആയിട്ടുള്ള അവർ അവർ യഥാർത്ഥ ഗേറ്റിലേക്ക് അവർ പോകും അപ്പം രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പൂർവികൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ഒരു തിയറി അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് വല്യൂഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു പേരിന് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഇവല്യൂഷൻ അല്ലേ ഒരു പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒരു പ്രോ ഇവല്യൂഷൻ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇവല്യൂഷൻ പ്രോഗ്രസീവോ റിഗ്രസീവോ ഒന്നുമല്ല അതിനൊരു ടാർഗറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്നില്ല അത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിന് ദിശയില്ല അതിനൊരു പർപ്പസും ഇല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാരത്തോൺ ഓട്ടവും അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇപ്പോൾ ടെലിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവല്യൂഷൻ പുറകോട്ട് പോയി എന്ന് പറയുമ്പം ഇവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് നമ്മളവിടെ ആരോപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഇവല്യൂഷൻ പലപ്പോഴും ഇവല്യൂഷനറി ഇവല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പല സങ്കല്പങ്ങളും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേൾവിയിൽ അല്പം മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ ജനറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി കരയിലെത്തി റെപ്റ്റൈൽസായി ബേർഡ്സായി മാമൽസായി ഏപ്സായി ഐ മീൻ പ്രൈമേറ്റ്സായി ഏപ്സായി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഈ ജീനുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഓരോരോ ഓരോരോ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുണ്ടായിരുന്ന ജീനുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാരി ഓവർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിവർഗത്തിന് ഈ ജീനുകളെല്ലാം ആവശ്യമില്ല ഈ ജീനുകളെല്ലാം കൂടെ മനുഷ്യനെ ബൂട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പല പലതായിട്ടിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചല്ല മനുഷ്യനാവുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ജീനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ജീനുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു അയ്യായിരം ജീനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ ജീനു
ഫിനോടൈപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാര്യം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പല ജീൻസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തേഴായിരം മുതൽ മുപ്പതിനായിരം വരെ ജീനുകൾ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അയ്യായിരം ജീനുകൾ മാത്രമാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന നിലയിൽ ബൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ജീനുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല റിവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ ആണോ ടർക്കിയിലെ ഫാമിലിയിലെ ഈ അഞ്ച് സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സജാദ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇതാണ് അത് റിവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിന് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ബൈപ്പീഡലാണ് അതായത് ദി പാദത്വം രണ്ട് കാലിൽ ഇരുകാലി നടത്തം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇരുകാലി ആയിട്ട് നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ അതിന് മുന്നേ നാല് കാലിൽ നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം കുരങ്ങിൻ്റെ ഇതാണല്ലോ പക്ഷെ കുരങ്ങിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഏപ് ഏപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിമ്പൻസി പോലുള്ള ചിമ്പൻസിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പൊതു ഉയർവിയൻ അഞ്ച് ദശലക്ഷം മുഴുവൻ മുതൽ ഏഴ് ദശലക്ഷം വർഷം മുന്നേ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പൊതു പൂർവ്വൻ കൂടുതൽ ചിമ്പൻസിയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ജീവി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാര്യം മനുഷ്യൻ വളരെ യൂണീക്കാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും കുറച്ച് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസും കൂടുതൽ ചിമ്പൻസി ക്വാളിറ്റീസും ആയിരിക്കണം അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സക്സഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിമ്പൻസി നടക്കുന്നത് ചിമ്പൻസി എൻ്റെ നക്കൾ കുത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സഹോദരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവർ നക്കളല്ല അവരവരെ കൈപ്പാദം ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് കൈപ്പാദം വെച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ കൈ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ്പിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് അതായത് പിടിക്കാനുള്ള ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ഗ്രാസ്പിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഉണ്ട് അതല്ല വാക്കിംഗ് ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ചിമ്പൻസി ശരിക്കും നക്കൾ വാക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന നാല് സഹോദരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അവർ അവരെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും കരടി നടക്കുന്നതാണ് കരടിയുടെ കൈ ഇത് വരുന്നോണം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ നക്കളിലല്ല നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു പരിണാമ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൈപ്പീഡലിസത്തിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കോട്രോപീഡലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറയാവുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചിമ്പൻസി മോഡലിലായിരിക്കണം പക്ഷേ അത് നക്കളാണ് നമ്മൾ നക്കൾ വെച്ചല്ല ഈ ഇവർ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഇവല്യൂഷണറി ത്രോ ബാക്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ എന്നോ പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ സെറ്റിലാണ് കാര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ല അവർ തിരിച്ചു പോയത് ഇവരൊരു പുതിയ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവർ കൈ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കരടിയുടെയാണ് കരടിയുടെ ഒരു ലൈനിലല്ല നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വരുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക നാല് സഹോദരിമാരും ഒരു സഹോദരനുമാണ് ആ സഹോദരന് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഉസൈൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ഇവരെ ശരിക്കും ഇവരുടെ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കസിൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ അതൊരു തരം എന്താണ് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് കസിൻസിനിടയിലുള്ള മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പല മതങ്ങളിലും വളരെ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കാളയും കയറും എന്നുള്ള ആ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വളരെ റിഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഹാംഫുൾ ആൻഡ് റിഗ്രസീവ് ജീൻസ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇത്തരം വിവാഹങ്ങളിലൂടെ സംഭവിക്കുക ഇസ്ലാമിൽ സെക്കൻഡ് കസിൻ മാരേജൊക്കെ വളരെ പ്രോമനൻ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവരിൽ ഈ പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളിൽ ഈ അഞ്ച് കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രശ്നം വേറെ ഒരു കുട്ടിക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊരു ഇവരെ ഒരു സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിലിൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാൾക്കും ശരിക്കും അയാൾ നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നില്ല കൈകുത്തി നടക്കുന്നില്ല അയാൾക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് കാലിൽ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ നാല് സഹോദരിമാരും അവർ ശരിക്കും ഈ സൂചിയിൽ നൂല് കുറിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കാർഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കി കൃത്യമായിട്ട് കെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരിമാർക്ക് ഉസേൻ്റെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബൈപ്പീഡലായിട്ടുള്ള ആൻസസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ബോൺ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അനോട്ടമിക്കലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ചിമ്പൻസിക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതു പൂർവികൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറേ
ഒരു ഒരു ജീം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡ്രാപ്പിയിടലായിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമൽ പെട്ടെന്ന് ബൈപ്പിയിടലാവുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ജീം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു മേക്കർ പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഹുസൈനും ഗിലിനും രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം സെറിബ്രലായിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ട് മസ്തിഷ്കപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അവരുടെ സെറിബല്ലം ഒരു ഷ്രങ്കൻ സെറിബല്ലമാണ് ഇവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഷ്രങ്കൻ സെറിബല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറി സെറിബല്ലം വളരെ ചെറുതാണ് ഹുസൈനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും സഹോദരിമാർക്കെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും അവരെ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അവരെ സെറിബല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ ലോക്കോ മോഷൻ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് കൺട്രോൾ ഈവൻ നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ലൈഫിനും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സെറിബല്ലം സെറിബല്ലം ഇല്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന നോക്കുക ജോനാദൻ കീലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ സിന അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിലുള്ള ആളാണ് ഇയാൾക്ക് ശരിക്കും സെറിബല്ലം ഉണ്ടാകേണ്ട അയാളുടെ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടാണ് നോക്കുക സെറിബല്ലം ഉണ്ടാകേണ്ട ഭാഗത്താണ് കറുത്ത് കാണുന്നത് ഒരു അയാളുടെ ഏജിലുള്ള ഒരാൾക്ക് സെറിബല്ലം ഇത്രയും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ സീൽ നോക്കുക അതാണ് ഒരു പ്രായം അതേ പ്രായമുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടാകേണ്ട സെറിബല്ലമാണ് ഇത് ജോനാദൻ കീലറിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ലാറ്ററലായിട്ടുള്ള ഇത് നോക്കുകയാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നോക്കുക ഡീല് നോക്കുക അവിടെ സെറിബല്ലം ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ കറുത്ത കാണുന്നു ബീല് ഇതാണ് ഇയാൾ എസ്കലേറ്ററൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സെറിബല്ല ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അവരുടെ നമുക്കറിയാം ഈ മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്ന അവരെ സെറിബലം കൂടുതൽ സെറിബലത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും അവരെ കോർഡിനേഷൻ ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ ബോഡി ബാലൻസ് കൺട്രോൾ ലോക്കോ മോഷനൊക്കെ തയ്യാറാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് നമ്മുടെ ഈ സെറിബ്രത്തിൽ മോട്ടർ കോട്ടക്സ് ഉണ്ടല്ലോ മോട്ടർ കോട്ടക്സ് ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കാനായിട്ട് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടത് സെറിബല്ലമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കാനായിട്ടൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറിബല്ലത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോകും ഇതാണ് ഈ നാക്ക് കുഴയിലും മറ്റ് പേശികളിലൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ സെറിബല്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൽ മൊത്തമുള്ള ന്യൂറോൺസിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനവും ഈ സെറിബല്ലത്തിലാണ് എന്നാൽ വെച്ചൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണെങ്കിലും പക്ഷേ അത് മൊത്തം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം സ്പേസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു അൺസങ് ഹീറോ ആണ് ആരും അത്ര പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത്രയധികം ന്യൂറോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും സെറിബല്ലത്തിന് ഒരു വലിയൊരു പരിഗണന ആരും കൊടുക്കാറില്ല അതാ സെറിബല്ല ഇല്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേച്ച് വേച്ച് ഇത് പണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ നടക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ശാപമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ സ്കാനിങ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സോറി ബല്ലതം ഉണ്ടാകേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു വളരെ എയർ പോലെ മാത്രം കാണപ്പെടുമ്പോൾ അതില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് ആദ്യമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ആളുകൾ അമ്പരന്ന് പോയി പക്ഷേ ഇത്രയും പ്രശ്നം സോറി ബല്ലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പന്ത്രണ്ടോളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ സംവാട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്പീച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞോളം ഈ സെറിബ്രൽ കോർഡിനേഷൻ മോട്ടർ കോർഡിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ചില വാക്കുകളൊന്നും ഉച്ചരിക്കാനേ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്ക് വരുമ്പം നിര തെറ്റി
നമ്മുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തെയും ഈ സെർബലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഇവരുടെ പ്രശ്നം സെർബല്ല ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല സെർബല്ലത്തിലെ ന്യൂനതകൾ ആണ് അപ്പം അവർ നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നതിന് ഇയാൾ നാല് കാലല്ല നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇയാൾ സെർബല്ല ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന എസ്കലേറ്ററിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അയാൾ നടക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു പ്രശ്നമല്ല അപ്പം ഒരു ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെറിബല്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അനാട്ടമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും ഉള്ള ജീവി അതായത് ഈ സഹോദരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ബൈപ്പീഡൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കോട്രൂപ്പീഡൽ അതായത് നാലുകാലികളായിട്ട് ഇരുകാലികളിൽ ഇരുകാലിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാല് കാലിലേക്ക് മാറും എന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായോ ഇനി മാത്രമല്ല നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്ന ഫെറൽ ചിൽഡ്രൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഫെറൽ ചിൽഡ്രൻ ഞാനിത് പണ്ടേ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്സാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉക്രൈനിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മദ്യപാനികളായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ വഴക്ക് കൂടും അപ്പോൾ കുട്ടിയെ നോക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവളെ അടിച്ച് പുറത്തിറക്കിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പിന്നീട് ആറ് വർഷം പട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നായകളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ നായയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു നായയുടെ കണക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഓടാനും ഈ മുട്ടുകുത്തി എല്ലാം ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതിന് പിന്നെ ഭാഷ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഏജ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു നാല് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ഭാഷ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാൻ ധാരാളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ കുറേ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പം ഗ്രണ്ടിങ് ചില ശബ്ദങ്ങൾ വിസിലിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാഷയുടെ ഭാഷയ്ക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരണമല്ലോ സെമാൻറ്റിക്കലായിട്ട് മോർഫോളജിക്കലായിട്ട് സിൻറ്റാക്റ്റിക്കലായിട്ട് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നടത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി പതിനഞ്ച് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പം ശരിക്കും നടന്നു തുടങ്ങും ഒരു വർഷമൊക്കെ ഒന്നര വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പം നടന്നു തുടങ്ങും ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇവളെ എട്ട് വയസ്സിലാണ് പോയത് അപ്പം നടന്നിരുന്ന കുട്ടിയാണ് പോയത് പക്ഷെ പട്ടികളുടെ കൂടെ അതിന് ശേഷം ഈ നാല് കാലിലായി പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവളെ രണ്ട് കാലിലാക്കാനായിട്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ആണ് പോയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും നാച്ചുറലാണോ ട്രെയിൻഡ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളത് ചില പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ആരും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ കുട്ടി ഈ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളിതൊരു ഇതൊരു തക്ക വിഷയമാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണോ ലേണിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് നമ്മളെ പലതും നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റുകളുടെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് കാര്യം നമുക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നടക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു ഉള്ള ഒന്നേ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ അക്കർ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ലേൺ ചെയ്യുക എന്നല്ല പറയുന്നത് അതേസമയം വാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക നടക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും കുട്ടി നടക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് കുട്ടിയെ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ സാധാരണ ഇതിൽ ഈ പശുക്കുട്ടികളും മറ്റ് പന്നി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീവികളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നിമിഷ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് നാല് കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും സമയം ഒന്നര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു കാലയളവ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താത്ത കുട്ടി പുറത്ത് വരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ തല വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് പിന്നെയും തല വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വരിക വലിയ
സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് അതെങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടത് അതനുസരിച്ചുള്ള രക്തസഞ്ചാരവും കാൽസ്യം കോൺസെൻട്രേഷനും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നടക്കാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതേ നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉനർ ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഹീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇൻ അഡാൻ ടർക്കി പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇവർ ഹാസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദേ ഷോ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പ്രൈമറ്റ് ആൻസസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ബിഫോർ ദ മൂവ് ടു ബൈ പീഡിലിസം ഇദ്ദേഹം തർക്കിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു തിയറി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇവർ ശരിക്കും ഈ സഹോദരിമാർ കാണിക്കുന്നത് ഹോമോ ഇറക്റ്റസിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മുൻഗാമിയുടെ ഗേറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിംഗ് ആണ് അതായത് നാല് കാലിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ചാണ് ശരിക്കും ബി ബി സിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഈ പിന്നെ ഉല്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ വില്ലേജിൽ ചെല്ലുന്നത് ഹി കോൾസ് എ പ്രോസസ് ബാക്ക്വേഡ് എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹി നെയിം ദ കണ്ടീഷൻ ഉനർ ടാൻ സിൻഡ്രോ ഉനർ ടാൻ സിൻഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മസ്തിഷ്കത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രത്യേകതയിലുള്ള ആളുകൾ നാല് കാലിൽ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേറെ ഒരു കുടുംബവും ടർക്കിൽ തന്നെ ഒരു നാല് പേരുള്ള അല്ല ആറ് പേരുള്ള വേറൊരു കുടുംബത്തെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയുണ്ടായി ഇവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് വരുന്ന രോഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പേര് കൊടുത്തൊരു സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പേരാണ് ഉനർ ടാൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സജാദ് പറയുന്നോണം റിവേഴ്സ് വെല്യൂഷൻ ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും ഈ തിയറി ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ടർക്കിൽ തന്നെ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് എൺപത് വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു രീതിയിലും അങ്ങോട്ട് ലോജിക്കലായ ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവർ നടക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു പരിണാമ ചരിത്രത്തിലുള്ള ഒരു ബൈപ്പീഡാലിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ ഒരു പൂർവികൻ ഇങ്ങനെ കരടിയെ പോലെ കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂർവികൻ്റെ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം കാരണം ചുമ്മാതങ്ങ് ബൈപ്പീഡലാവാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോട്രോപീഡലിസത്തിൽ നിന്ന് ബൈപ്പീഡലിസത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതായത് നാലുകാലി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇരുകാലി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ചുമ്മാതൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് പറ്റില്ല പാദം തൊട്ട് തല വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അനാട്ടമിക്കലായിട്ട് സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് ഫങ്ഷണലായിട്ട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഈ സഹോദരങ്ങളിലില്ല അവരും ദേ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അവരെ സ്കള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ സ്കള്ളാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ ആണ് അവരെ കാലുകൾ അങ്ങനെയാണ് കാലുകളിലെ വിരലുകൾ അങ്ങനെയാണ് കൈകൾ അങ്ങനെയാണ് കൈകളിലെ വിരലുകൾ അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഇടുപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അവരെ പെൽവിസ് അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഇത് സ്പൈനൽ കോളം അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തുള്ള എത്ര എല്ലാം നമ്മളെ മനുഷ്യർ കണക്കാണ് അപ്പം ഇത്രയും സ്ട്ര അതായത് ഇത് ഈ ബൈപ്പിഡലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടോ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആ പരിപാടിയിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നിക്കോളസ് ഹാംഫ്രി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു വൺ ജീൻ ജമ്പ് ഒരു കോണ്ടൻ ജമ്പ് അല്ല ഇതൊരു ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ പൂർവികൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നോണം ആയിരിക്കില്ല നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഈ നാലുകാലിൽ നടന്നൊരു പൂർവികൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ പൂർവികൻ ഒരിക്കലും ഈ നമ്മളുടെ ബോഡിയും നാലുകാലിൽ നടത്തേ ആവില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയാണേ നാലുകാലിൽ നടക്കുക അത്ര നാച്ചുറൽ അല്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഈ സഹോദരങ്ങളും ശരിക്കും അവർ സ്ലേഡ് ആണ് അവരെ സംസാരമെങ്കിലും അവർ കുർദിഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു റിവേഴ്സ് എവല്യൂഷൻ എന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഒന്നാമത് റിവേഴ്സ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള പദം തന്നെ ഒരല്പം പ്രശ്നമുള്ള പദമാണ് അല്ലേ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പരിണാമത്തിലെ ഡാർവിൻ്റെ ട്രീ വരച്ച് കാണിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചില കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യം അത് പൂർണ്ണമായും ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ ദിശയും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും പ
പരിണാമം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പുറകോട്ടടിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പരിണാമത്തിന് അങ്ങനെ ദിശയില്ല ഓക്കെ നിക്കോളാസ് ഹംഫ്രി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞാണ് ഈ ഈ വിനർടാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പരിണാമ ഇവല്യൂഷണറി ത്രോ ബാക്കാണ് റിവേഴ്സ് ഇവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് നിക്കോളാസ് ഹംഫ്രി ആ പരിപാടിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടെർബിളി ഈസി ടു ബി ലെറ്റ് എവേ ബൈ സം നോഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് ഫോസിൽസ് ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ലിവിങ് ഫോസിൽസ് ആണ് അതായത് ഒരു കാല ഒരു പരിണാമ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഫോസിലുകളാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഫോസിലുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോസിലുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം അതായത് ഇവർ ആ ഒരു മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ആണ് ഇവർ അവർ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു ജീവി അപാന്തര വിഭാഗമാണ് അതിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലറ്റനായിട്ടോ ഒന്നും അല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലിവിങ് ഫോസിൽസ് ആണ് മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക് ആണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫൈൻഡ് ഓഫ് ദ മില്ലേനിയം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ പലരും ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പല വിദഗ്ധന്മാരും ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അവരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടെറിബിളി ഈസി ടു ബി ലെറ്റ് എവേ ബൈ സം നോഷൻസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഫോസിൽസ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എനി ബോൺസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഞാനിത് തുറന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് തുറന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് പ്രൊഫസർ ടാൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊഫസർ ആ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടല്ലോ ടാൻ ഇസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫാമിലി ആസ് ഡിവല്യൂഷൻ ഡിവല്യൂഷൻ മീൻസ് ഇവല്യൂഷൻ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് ഡിവല്യൂഷൻ ആസ് എൻ ഇവല്യൂഷണറി ത്രോ ആസ് ഇവല്യൂഷണറി ത്രോ ബാക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇറെസ്പോൺസിബിൾ ബട്ട് ഈസ് ഡീപ്ലി ഇൻസൾട്ടിങ് ടു ദിസ് ഫാമിലി അതായത് ഈ എത്തരത്തിൽ നിങ്ങളത് വിശദീകരിച്ചത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നോക്കുമ്പം ഉത്തരവാദിത്ത രഹിതമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഫാമിലി അങ്ങേയറ്റം അപമാനിക്കൽ കൂടിയാണ് എന്നാണ് നിക്കോളസ് അമ്രി പറഞ്ഞത് നിക്കോളസ് അമ്രിയെക്കുറിച്ച് നാസീനായ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു പേജ് തന്നെയുണ്ട് അതിനകത്ത് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ കുറേ നിരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ബൈപ്പീഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാലം നടക്കുക രണ്ട് കാലം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാലം നടക്കുന്നതാണ് ഓസ്ട്രിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓസ്ട്രിച്ച് ക്യാൻ അറ്റൈൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ അതായത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈൽ പക്ഷേ ഒരു ഓസ്ട്രിച്ച് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ സ്പീഡെന്ന് പറയുന്നത് അതിലും കുറവാണ് മനുഷ്യർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അത് സ്പ്രിൻറ്റിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് ഈ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനിടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോമീറ്റർ അത്രയേ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ ഓസ്ട്രിച്ച് തന്നെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ജീവിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലെപ്പേഡ് നിങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും ലെപ്പേഡ് എപ്പോഴും ഓടിച്ച് ഓസ്ട്രിച്ചിനെ കൊന്ന് തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെപ്പേഡിന് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ സ്പീഡിൽ വരെ ഓടാൻ കഴിയും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ബൈപ്പീഡലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലെപ്പേഡ്സ് ക്യാൻ റീച്ച് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഉസൈൻ ബോളുടെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സിൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ സ്പീഡാണ് സ്റ്റാർട്ടിൽ സീറോ മൈൽസ് പെർ അവർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈൽസ് പെർ അവർ പിന്നീട് ഇരുപത്തേഴിലേക്ക് കൂടുന്നു ഇരുപത്തേഴര മൈൽസ് പെർ അവർ ഇരുപത്തേഴ് മൈൽസ് പെർ അവർ സീറോ ഇതായിരുന്നു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്ത സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴര മൈൽസ് പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എത്രയാണ് അതിനെ നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് വേണേൽ എടുക്കാം ഇതാണ് ഉസൈൻ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇത് ഈ ഒരു പഠനം ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമായത് നമുക്ക് ഈ ലെപ്പേഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ പോലും സ്പീഡ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും എയർ ആണ് എയർ ടൈം കൂടുതലാണ് വി ആർ ഇൻ ദ എയർ മോസ്റ്റ്
കുറെ കൂടെ കാലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കാലിൽ നടക്കുക അതാണ് ശരിക്കും ഈ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ സ്പ്രിൻറ്റേഴ്സിനെ ശ്രദ്ധിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ തുടക്കം നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാല് കാലിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടു സ്പ്രിൻറ്റേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബ്ലോക്ക് ബ്രീഫ്ലി റിക്കോഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബീങ് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് പീരിയഡിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് നാല് കാലിൽ നടക്കാൻ പറ്റുമോ നാല് കാലിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാര്യം നമ്മൾ രണ്ട് കാലിൽ നടന്നാണ് ശീലം ഓടാനാണോ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അത്ര സ്പീഡിലൊന്നും ഓടാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ മൂക്കും കുത്തി വീണെന്നിരിക്കും നൂറ് മീറ്ററിൽ നാല് കാലിൽ നടന്നുള്ള റെക്കോർഡ് കെനീച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജപ്പാനീസ് റണ്ണറാണ് പുള്ളി ഓടിയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് സെക്കൻഡിലാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇതിനകത്തുള്ള റെക്കോർഡ് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ആയി ഏതാണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നിരക്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ എന്നൊരു നിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റർപൊളേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻറ്റർപൊളേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് കാലിൽ ഓടാൻ കഴിയുന്നതിലും കൂടിയ വേഗത്തിൽ നാല് കാലിൽ ഓടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ പഠനം പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും വളരെ കോമിക്കലായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഞാൻ പണ്ട് ലോങ് ജമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണം നിങ്ങൾ ലോങ് ജമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് എട്ട് മീറ്റർ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് പതിനാറ് മീറ്റർ ഒന്നും ചാടിയില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൽ താഴെ പോകാനാണ് സാധ്യത അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പഠനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതിയാവും ഇനി ഈ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ബൈപ്പിടാൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഓട്ടത്തിന് വേഗതയില്ല നമ്മളെ മറ്റ് ജീവികളെല്ലാം കീഴടക്കം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൻഡലോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ബോക്കോ ഒക്കെ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലെപ്പേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലയണോ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലൊന്നും നമുക്ക് ഓടി തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ ഓട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവർ ഭയങ്കര എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഓട്ടമാണ് ഓടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെപ്പേഡായാലും ഒരു ലയണായാലും ഒരു ഇരയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരയുടെ മേളിൽ അതിനെ ഔട്ട് റൺ ചെയ്യുകയാണ് ഔട്ട് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എനർജി എല്ലാം കൂടെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒറ്റ ഡാഷാണ് അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലെപ്പേഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഓട്ടത്തിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം അതിനകത്ത് കാര്യം നടന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഓടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലയണിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ലെപ്പേഡിനൊക്കെ കുറേ നേരം ഓടാൻ പറ്റും പക്ഷേ സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്പീഡിൽ ഓടുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആൻഡലോപ്പുകളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഓടുന്നത് പക്ഷേ അവയെ ചെറുതായിട്ട് ഓടിച്ച് 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 ചെറുതായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോഴും അവർ വലിയ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഓടും അങ്ങനെ ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴാണ് ആൻഡലോപ്പ് ജിറാഫ് ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ തളർത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലെപ്പേഡും ടൈഗർ അങ്ങനെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ജീവികൾ അതിനെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കത് അറിയാം ഇതിന് ഇവർക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടാൻ കഴിയുമെങ്കിലും സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ ഓടാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ലെപ്പേഡിനും ടൈഗറിനും ഒക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അവർക്കിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മാരത്തോണിൻ്റെ കാര്യം പറയാണ് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ അധികമാണ് മാരത്തോൺ ഓടേണ്ടത് മനുഷ്യർക്കല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾക്ക് മാരത്തോൺ ഓടി ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല മാരത്തോൺ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം മാരത്തോൺ ഈവൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മാരത്തോൺ വാക്ക് ചെയ്യാം നടന്നു പോയാലും മാരത്തോൺ ഫിനിഷ് ആവുമല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കരുതുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മാരത്തോൺ നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഓടുന്നതെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ആർക്ക് വേണേലും മാരത്തോൺ ഓടാം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാം പക്ഷേ ട്രെയിനിങ് വളരെ കാര്യം നമ്മുടെ ബോഡിയോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇത്രയും ഓടുന്ന ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈമറി ട്രെയിനിങ്ങും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടു യുവർ ബോഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോഡി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ കൊളാക്സ് ചെയ്
ഊർജം വളരെ എനർജി കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഈ ബൈ ഈ നാല് കാലിൽ നടത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ വെച്ചാൽ നാല് നാല് കാലുകൾ ഇത് ചെയ്യണം മറ്റേത് കൈ ഫ്രീ ആണ് മറ്റേതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാ മസിൽസും ഈ നാല് കാലുകളിൽ അതായത് കാലുകളിലെയും കൈകളിലെയും മസിൽസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പിന്നെ ചിമ്പൻസിയുടെ കാര്യം അറിയാം അതിൻ്റെ കൈയേക്കാൾ സോറി കാലിനേക്കാൾ വലിയ കൈ ആണ് കൈ ആണ് അവിടെ പ്രധാനം നമുക്കങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ ചെറിയ കൈകളാണ് കാലാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ജീവി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ഇത്രയധികം പ്രാമുഖ്യമുള്ള വേറെ ജീവികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാലുകൾ വളരെ വലുതാണ് ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഞാനിത് ലൈവായിട്ട് കണ്ടതാണ് കിപ്ചോഗിയുടെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സെറ്റിംഗ് മാരത്തോണിൽ ഹി ഫെൽറ്റ് ഓവർ ദ മൂൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ആം സ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ പോയി അതിനുശേഷം ഉള്ള ഒരു എപ്പോക്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എഫേർട്ടായിട്ടാണ് ഇത് കിപ്ചോഗി കെനിയൻ ഫാർമറാണ് പുള്ളി പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടാവും അത് ബി എൻ എയിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ താഴെയാണ് ഈ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വേൾഡ് റെക്കോർഡായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ആരും ഔദ്യോഗിക വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും കിപ്ചോഗിയുടെ തന്നെ പേരിലാണ് അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മിനിറ്റ് മുപ്പത് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് വേൾഡ് റെക്കോർഡായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടീമാണ് ഓടിയത് ആ ടീമിൽ എല്ലാം പേസ് സെറ്റേഴ്സ് കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതായത് ഈ കിപ്ചോഗിയുടെ സ്പീഡ് ഒരിക്കലും കുറയാതിരിക്കാനായിട്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓരോ കിലോമീറ്ററും എങ്ങനെ ഓടണം ഓടണം എന്നുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ താഴെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ പലരും മാരത്തോൺ ഓടുന്ന അഞ്ചര മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ താഴെ മാരത്തോൺ ഓടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മാരത്തോൺ ഒരു ശിവനാഥ് സിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് നാഷണൽ റെക്കോർഡ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റാണ് അത്ര മോശമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ അല്ലെ ഒരു കണക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഈ മാരത്തോൺ ഇന്നത്തേക്കാൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ള വേൾഡ് റെക്കോർഡിനേക്കാൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്ത ആളാണ് അന്ന് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇട്ടത് അതായത് ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാരത്തോണിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടും കോൺസെൻട്രേഷനും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവിടെ വരെ ഓടിയിട്ട് കറക്റ്റ് നോക്കുക എത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിലാണ് ശരിക്കും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡും ഇല്ല ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മുന്നെയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫിനിഷ് ഒന്നും മനസ്സിലാവും ഈ മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പീഡ് കൂടിയ ജീവികൾക്ക് അവർക്ക് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് എൻഡുറൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവല്യൂഷറി അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യന് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിയർക്കുക നമ്മൾ വിയർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൂളോ കൂൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കണം മറ്റ് ജീവികൾക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ എൻഡുറൻസ് നീണ്ട ഓട്ടം സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എബോ നമ്മൾ വെറും പതിനായിരം പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഈ പതിനായിരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയ ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനെന്ന് പറയാം മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതായത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനല്ല ഇതേപോലെയുള്ള മനുഷ്യനല്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇവല്യൂഷൻ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഓരോ അനുകൂലനങ്ങൾ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സ്ഥിരീകരിക
അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിംഗ് ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാസ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുരങ്ങൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാല് വെച്ചും കൈ വെച്ചും അത് ഇതിൽ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലെന്ന് പറയുന്നതും ശരിക്കും അവസാനം പിടിക്കാൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൃക്ഷങ്ങളിലും മറ്റ് വള്ളികളിലും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കാലങ്ങളല്ല നമ്മുടെ കാല് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിനത്ര ഫ്ലെക്സ് അത് പോയി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പൂവർ ക്ലൈമ്പേഴ്സായി മാറി ബെറ്റർ വോക്കേഴ്സായി മാറി ബെറ്റർ റണ്ണേഴ്സായി മാറി അതാണ് നമുക്ക് റിവല്യൂഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ബൈപ്പിഡലിസം മൂലം ഉണ്ടായത് ലൂസി നടന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും ലൂസി ഒരു ചിമ്പൻസി ആയിരുന്നു വാക്കിംഗ് ചിമ്പൻസി ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂസി വീണിട്ടായിട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫോമിറ്റി അതിൻ്റെ ബോൺസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫോസിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം അതിൻ്റെ എല്ലുകളിൽ കാണുന്ന പൊട്ടലും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണ ഒരു ജീവിയുടെ അസ്ഥി കൂടകത്തിനും എല്ലുകൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടലുകളും ഒക്കെയാണ് ലൂസിയുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നൊരു ജീവി താഴെ വീഴണമെങ്കിൽ ആ വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ആ ജീവി കയറിയിരിക്കണം വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ആ ജീവി കയറിയിരുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു അർബോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു മരം ചാടി ആയിട്ടുള്ള മരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്നാണ് ഒരു വാദം ഇത് നിസ്സാര ആൾക്കാരല്ല ഉയർന്ന ഈ പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ആധികായരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം മറ്റൊരു അഭിപ്രായം അവർ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ ചിമ്പൻസിയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈ വളരെ വലുതാണ് അതെ നക്കൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കൈയാണ് പാണ്ടം കൈയാണ് ലൂസിയുടെ നോക്കുക നമ്മുടെ കൈയുടെ പോലല്ല വലിയ കൈയാണ് നമ്മളുടെ കൈ ചെറിയ കൈയാണ് അപ്പം ഈ വലിയ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഗ്രാസ്പിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമ്പിങ് അതിനൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രയോജനം അതുപോലെ തന്നെ നാല് കാലിൽ നടത്താം ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് ഈ നീണ്ട സ്ട്രോങ് ബലിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കരങ്ങൾ പക്ഷേ ലൂസിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പലരും പറയുന്നത് ലൂസിയുടെ പെൽവിസ് നമ്മുടെ പെൽവിസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാക്കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കാരണം ലൂസി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ദശലക്ഷം വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ലൂസിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൽവിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആ പെൽവിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അത് പോസിബിളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം നമ്മുടെ പെൽവിസിൽ വേറെ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം നടത്ത ഈ നമ്മൾ ഒരു അവയവവും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേഷനോ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ആക്കി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മറിച്ച് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വികസിച്ചു ഈ ബ്രെയിൻ വികസിച്ചപ്പോൾ വലിയ ബ്രെയിനായി നമ്മുടെ തല വലുതായി നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് പുറത്തു വരാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അവസാനം വന്നിട്ട് തല പുറത്തു വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് തല വഴിയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ബർത്ത് കനാലിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കൂടി ബർത്ത് കനാലിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടു കൂടിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇടുപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഒതുങ്ങി അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബൈപ്പിഡാലിറ്റിക്ക് ബാലൻസിനും ലെസ് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറി പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബർത്ത് കനാലിലുണ്ടായ ഒരു ഒരു മ്യൂട്ടേഷനിൽ ചേഞ്ചും ബൈപ്പിഡാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോംപ്രമൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മുടെ പെൽവിസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലൂസിയുടെ പെൽവിസ് വാക്കിങ്ങിന് കുറേ കൂടെ സഹായകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്ന ലൂസിയുടെ ഫീമറും നീസും വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ മോശമായിരുന്നു നാല് കാലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് ഇരുകാലി ജീവിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സ്കള്ളൊന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൊറൈമൻ മാഗ്നം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്കള്ളിനെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനെ നമ്മുടെ ഈ അറ്റ്ലസ് ആ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോളമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു 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 ദ്വാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കുഴി അവിടെയാണല്ലോ ശരിക്കും ഇത് വന്ന് ചേരുന്നത് അതിനാണ് ഫൊറൈമൻ മാഗ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൊറൈമൻ മാഗ്നെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയാണ് അത് പൊസിഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ചിമ്പൻസിയുടെ സ്കള്ളാണ് ഇത് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ
ആയാസം ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യന് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഫൊറീമൻ മാഗ്നം ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഫൾക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തല മുകളിലോട്ട് ആക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിമ്പൻസിക്ക് അപ്പം ഇത് ഒരു ബൈപ്പഡാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് പെൽവിസ് പെൽവിസിനെ ഞാൻ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലൂസി ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അഡാപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇത് ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പെൽവിസാണ് ഒന്ന് ചിമ്പൻസി ലൂസി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമ്മുടെ ആ പെൽവിസിൻ്റെ ആ ബർത്ത് കനാൽ നോക്കുക ചിമ്പൻസിയുടെ കുട്ടി ആയാലും ചിമ്പൻസിക്ക് പ്രസവം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ലൂസിക്കും ഇച്ചിരിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മനുഷ്യന് കുറച്ചുകൂടെ തല വലിയ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനായിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പെൽവിസിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചിമ്പൻസിയുടെ നോക്കുക ഈ ഫീമർ നോക്കുക കണ്ട കാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരിക്കുകയാണ് ഈ തുടയിൽ നോക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരിക്കുകയാണ് ഈ മുട്ട് തമ്മിൽ അകന്നിരിക്കുക നമ്മളെ നോക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട നല്ല ബാലൻസിങ് ബോഡി അപ്രൈറ്റ് ഗേറ്റിന് പറ്റിയ ബാലൻസിങ് ആണ് ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ചിമ്പൻസിക്ക് കാണുന്നുണ്ട അതിന് അതിൻ്റെ പെൽവിസ് ഇതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പെൽവിസ് നമ്മുടെ പെൽവിസ് ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചിമ്പൻസിക്ക് ഒരിക്കലും മുട്ട് കൂട്ടി വെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പട്ടാളത്തിലൊന്നും എടുക്കത്തില്ല ചിമ്പൻസി മുട്ട തമ്മിൽ തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ പട്ടാളത്തിൽ എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മുടെ പട്ടാളത്തിൽ ചിമ്പൻസിയുടെ പട്ടാളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ എടുക്കില്ല അതാണ് ഫീമർ ഈ മൊത്ത സ്ട്രക്ചർ തന്നെ നോക്കുക ഇത് ചിമ്പൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കേഷണലായിട്ട് മാത്രം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക നക്കിൾ വാക്കിംഗ് ബൈപ്പീഡൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ചിമ്പൻസിയുടെ ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹഞ്ച് പോലെ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ട ഒരു ബെൻഡ് ഈ നട്ടല് വരുന്ന ഇത് നോക്കുക വൺ റിലേറ്റീവ് സ്മൂത്ത് ഒരു കറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ എങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നട്ടല് എസ് മാതൃകയിലാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കറവ് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന നീല പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കറവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്രൈറ്റ് നിങ്ങളൊരു സ്പ്രിങ് നോക്കിയാലും മതി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ചിമ്പൻസിയുടെ ഒരു നട്ടല് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഡ്നി ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ആർച്ച് പോലെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ ബൈപ്പിഡാലിറ്റിക്ക് പറ്റിയ സാധനമല്ല ബൈപ്പിഡാലിറ്റിക്ക് പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രൈറ്റ് സ്റ്റാൻസ് വേണം അപ്രൈറ്റ് സ്റ്റാൻസ് മനുഷ്യന് ഉള്ള സ്കെൽട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നട്ടലിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ ആ തുർക്കിയിലെ സഹോദരങ്ങളുടെ നട്ടല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള നട്ടൽ തന്നെയാണ് അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അവർ കരടിയിലാണൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മനുഷ്യരാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവരെ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് നടത്തിയൊക്കെ നോക്കി അതിൽ ഈ സഹോദരിമാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ വേച്ച് വേച്ച് നടക്കും ഹുസൈനാണ് ഒരു രീതിയിലും പറ്റാത്ത അയാളുടെ സെലിബ് സെർബുല്ലത്തിലുള്ള ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മറ്റ് സഹോദരിമാരെല്ലാം അവർ നടക്കുന്നുണ്ട് നിക്കോളസ് സംബ്രി അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഈ പത്തൊൻപത് സഹോദരങ്ങളും തുടക്കത്തിൽ ഈ കരടിയുടെ കണക്കായിരുന്നു നടക്കുന്നത് ഈ കരടിയുടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നക്കിൾ വാക്കിംഗ് അല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു രസം നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നീസ് വെച്ചാൽ നടക്കുന്നത് നമ്മളെ മുട്ടിലാണ് എഴുതുന്നത് മുട്ടിലെഴുതുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരിക്കലും കാലിങ്ങനെ വെച്ച് കരടിയുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാറില്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ പത്തൊൻപത് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് നടന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ദാരിദ്ര്യം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിധി വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മതം പിന്നെ ശാപമാണെന്ന് കരുതുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പിന്നെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ വിവാഹം ചേർന്നുള്ള വിവാഹം സെക്കൻഡ് കസിൻസ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയി അവരെ നോക്കാനും കാണാനും ആളില്ലാതായി അത്രയും ഒരു എൻവയറോൺമെൻ്റലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വന്നു ജനറ്റിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അവരൊരു ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു സെർബ്രലായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് പക്കാ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള അവർ ചെറിയൊരു
അതുപോലെ തന്നെ നടുവേദന ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈപ്പിഡാലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു ഇനി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയാണ്ടർ താലൻസ് നിയാണ്ടർ താല അതുപോലെ തന്നെ ഡെനിസോവൻ അവരെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ജീനുകൾ നമ്മളുടെ ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ ജീൻ പൂളിലുണ്ട് ഇവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഓടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഓട്ടം കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പക്ഷേ ഞാൻ മാരത്തോണിൻ്റെ കാര്യം എൻഡുറൻസ് റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂട്ടിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസിൻ്റെയും കോമ്പറ്റീഷൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇരപിടിയനിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇര പിടിക്കാനോ ഇപ്പോൾ ഓടുകയോ നടക്കുകയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും ടർക്കിയിലെ ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെ അവർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും അവർക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ ഡാമേജും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് കസിൻ മാരേജ് പിന്നെ വിശ്വാസം വിധി വിശ്വാസം ദാരിദ്ര്യം അങ്ങനെ കുറേ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും ഒരു നീണ്ട ചോദ്യം പല പല ഘട്ടങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചത് ചോദ്യം അയച്ച സജാദിന് നന്ദി